Au cabinet et ailleurs, le meilleur déchet est celui que je ne produis pas. Enfouis, incinérés ou même recyclés, leur traitement a un impact écologique et sanitaire. Les mesures éco-responsables doivent aller au-delà de l'optimisation du geste de tri et du recyclage. Tout doit être mis en œuvre pour limiter la consommation des matières premières. La priorité est donnée à la prévention et au réemploi. Pour cela, la démarche s'appuie donc classiquement sur la méthode 3R. Réduire le nombre de biens via les mesures d'achat responsables, besoins en vie, utiles, futiles, réduire les emballages par exemple, réutiliser ou réemployer, en cabinet, opter pour du reconditionné, dès que possible. C'est aussi la réflexion sur l'usage unique qui est amenée tout en assurant qualité et sécurité des soins. Et enfin, le troisième R, recycler tout ce qui est recyclable. Papier, carton, contenant en verre, textile, plastique, mais en ayant conscience que tous ne seront pas recyclés. À ces trois R, en cabinet médical, on peut rajouter deux autres R. D'abord, refuser. Refuser tout ce qui est inutile, superflu, mais que par habitude ou tendance, on finit par accumuler. À commencer par les objets publicitaires, des goodies, dont le fameux tote bag, qu'il soit recyclé ou non, offert à discrétion. Et bien sûr, repenser l'organisation des soins, mutualisation des biens en exercice pur et professionnel, économie de la fonctionnalité, louer plutôt que posséder par exemple.